转写一段相遇相知，一个情字，拨乱心弦，从未休止，一次又一次，心翻涌如潮汐，溢满相思，不顾一切的坚持，我清楚你已经在咫尺。是梦变真实，萤火当作星空的那时，你牵绊着我的心事，一生一世，在满天繁星落下。我清楚，你已经在咫尺，是梦变真实。我当作星空的那时，你牵绊着我的心事，一生一世，在满天繁星落下。是，帮我倒杯水吧。来，怎么样？今天这么巧，竟然能遇到钟侍卫，真是太好了。玉王传诏，罪臣。哎，我正巧想问问钟侍卫，那天救我上岸的人是你吧？是。这下您听见了吧？若非钟侍卫救我。我早就在狐狸淹死了，不可能撑到您去的。那日为何不分辨？分辨什么？害我落水是大罪。对了，您重罚了吗？本王罚过他了。这可是人命关天的大事，钟侍卫尚未入天牢，怎么能算罚过呀？他在亲王府内公然行凶。伤害怨浅，理应受天牢十八种刑罚才对。今日天色不早了，明日再议吧。那我明日一早再提醒您。你，我是穆王。你是非杀他不可呀。您昨日不是还要他以死谢罪吗？我这可是顺了您的心意呢。哎。好了，誉王，既然你心有不舍，那又何必喊打喊杀呢？您不肯见钟侍卫，也不问问湖心岛到底是怎么一回事，这又何必呢？我知你对我有成见，也一直怀疑我是要谋害誉王的细作。你不信我，誉王不信我，都无妨。我没有不信你，既信我。那便更应该信钟侍卫啊！连我，都不信钟侍卫会背叛。这天下最亲近的就是你们两个。钟侍卫要是离开了，您的安全如何保证？钟侍卫，那天明明不是你推我下水的，你为什么要认罪？臣以为誉王整日沉溺女色不妥，正好碰见谨言姑娘，约您一句。臣男儿不报，本想微恐姑娘一下，却不想弄巧成拙了，惊姑娘落水了。即使惊她下水，即使施救，又岂会晕厥？
臣看见姑娘在水中挣扎，臣，臣想起了太妃娘娘的话，臣不愿求祸乱您清誉之人，臣确实犯了欺上之罪。太妃。请容奴婢去通传一声。不必了。见过母妃。免礼。誉王可有急事？儿臣听闻母妃身体欠安，特来探望给誉王看座。这是去年万邦朝贺时进贡的上好人参，给母妃补气之用。也没什么大碍，都是经年累月积攒下的小疾，本妃心里有数。小疾不治，大病难医。李朝海，派太医署的人替太妃细细诊断。若是太妃的身体出了什么差池，我一律拿他们问罪。是。母妃可知，前夜府里有侍女落水，差点闹出人命。竟有此事。不错，这落水的，是院前的一个侍女。儿臣视若掌珠之人，什么视若掌珠？誉王甚焉。我臣逆温柔乡，母妃不是早就知道了？谨言可贵，自是掌珠。此乃羽林君之失职，我已将钟离及连代人等严加责罚。这府中的规矩。还是要规行举止，严以厉行才好。后庭之事繁多，以后还是不能让母妃一个人劳心费神。王儿，王妃作为后庭之主，理应替您处理后庭政务。不过王妃犹在病中，无法为母妃分忧。王儿，母妃又寿诞在即，该是颐养天年的时候。莫要再为这些俗物缠身。温妃也入府多年，也素来聪慧。前日虽是受了责训，如此，便让她将功折罪，掌管后庭。旁的事，便不要再让她叨扰母妃了。誉王，你怎敢如此跟本妃说话？母妃，儿臣会再为您修葺清心堂。您安心礼服。休养生息，后庭之事就不劳母妃费心了。好，好啊，誉王有心了。本妃，本也打算歇一歇。誉王，你长大了。还要谢过母妃栽培才是。儿臣看母妃气色不佳，儿臣便不再叨扰了。儿臣告退。好一个欲望！娘娘息怒。女王不过是被那奴婢迷了心窍，等过几日想通了，自然就好了。我与他之间，终归是隔着一层血浓于水。这进度，岂而一日不归？本妃
，实在是安不下心呐。娘娘千秋将近，得将要一路顺遂，倒是可以早些召景王回来了。是该回来了。阿离，你跟着我多久了？自四岁起，十七载有余。伤怎么样了？心里怪我，臣不敢。我以为你不过多年情谊背叛于我，当日实在是气急了。臣本该以心为主，可那谨言确实不该留。可臣知道誉王，又在意那姑娘，臣实在不想见到您伤心，所以，所以你才救他。阿离啊。这世上的人，本就复杂，很多人你要用心看，莫要被成见左右。就比如谨言，他虽行迹乖戾，但却心思赤诚。你不曾以善意对他，他却能以善意待你。这样的人，誉王，把手擦净。这件事，以后谁也不要再提了。誉王，今日又是十五，可要去城瑞阁啊？本王正午繁忙，以后这轮流陪侍的规矩就废了吧。这琼林库的册子也不必送来了，都送给温妃娘娘看便是。是。对了，让你去琼林库查的事如何了？回誉王，核查了册子，是五月二十八。这么快？那那些花灯，还来得及准备吗？誉王放心，已经八百里加急，应是明日便能送入城。好，干得好，去领赏吧。谢誉王。誉王，您可千万小心，别摔着呀、啊！哎呦，我的誉王啊！誉王，您快下来吧！这样的粗活，您使唤奴才们干就行了。快拿着。哎呀，誉王，没事，本王亲自来。这，是。周离呢？太妃娘娘寿宴，急召锦王回来。听闻昨日已经到了楚州，怕是这两日就要进城了。中侍卫怕有不妥，去了数城卫巡查。近来，母妃对王兄的态度实为蹊跷，让朱离好好查查，看看有什么名堂。是。哎，西子，你快点儿，都扶稳了，给我仔细着点儿，别摔着誉王。撤！撤！撤！给母妃和各位家臣的礼物，你去备一下。是。那麒麟角品质上乘，不如呈给太妃娘娘。你拿主意便好。明日一早入亲王府。是。
，儿臣听闻母妃最近身子虚，便日夜兼程的赶回来了。这是珍珠粉，还有麒麟角，是儿臣从边关给母妃带回来的礼物。妻儿有心了。儿臣走的时候，母妃的身子不是还硬了吗？景王您不必多虑，太妃娘娘身子硬朗，只是近几日咳积重了些。太医叔也太不上心了。誉王已经派太医来过了，但这是经年累月积下来的旧疾，并非一朝一夕就能医好的。本妃老了，不中用了。如此帮不上誉王，反而诸多拖累。得之本孝先行，母妃的贵体安康才是府内至关重要的事情。儿臣还有采摘自西域的雪莲，明日便差人送过来，清火一颗最是有用。人这亲疏，到底玄妙。本妃这一病，也算看出了许多。没想到。本妃亲自养大的誉王，竟还不如自幼被送去封地的琪儿。誉王政务繁忙，母妃往后有什么话要说，照儿臣来说便是。你远赴前线时，不也忙碌？不提也罢。母妃不要再想这些琐事，好生休息才是。你准备的礼物很妥帖，太妃很喜欢，赏。多谢景王。锦儿的礼物带了吗？她在哪儿？本王想亲自送过去。听夫全说，锦姑娘私事往后花园去了。要干什么呀？这王府就这么大点地方，我哪儿没去过？什么一个什么劲儿啊！老大，你别心急，马上就到了。哦。啊，到了。小喜子，这，你看，玲珑骰子安红豆，入骨相思知不知？有美人兮，见之不忘；一日不见兮，思之如狂。锦言。生辰快乐！生辰，生辰，我的生辰不是在秋月吗？什么时候变成春月了？是进寺院局的时候，在琼林库的登记册上乱填的，我都忘了。自己生辰都不记得了。啊，大喜过望，没没缓过神来。没事儿、啊，我帮你记着。十八岁了，可以嫁人了。景王，给景王请安，免了。景言可在？这……哎，景王，您现在还不能进去，景言姑娘在里面。让开！誉王也在内。来，狩猎之时。我曾输你一百盏新月灯，绝无戏言，都是为你准备的。看，是新月水灯。愿琴瑟在玉，岁月静好。
愿执子之手，与子偕老。阴差阳错的，很多话拖到现在，我觉得我也该说了。锦言，我对你，锦儿。小师傅，景王，你怎么回府了？臣见过誉王。王兄回来了。母妃千秋寿辰将近，臣不敢耽搁，便日夜兼程的赶回来了。皇兄有心了。臣已拜见过母妃，自然要来请见一下誉王。本王今日正好有事。王兄，还是先请回吧。誉王有事，请自便。我正好跟锦儿小叙片刻，多日未见，我给锦儿带了些薄礼。呃，我，我，我，你且送便是。我不信你的礼，还能比得过这百盏新月灯。生不生辰有什么关系？我去了北疆，自是要给你带些好玩的东西。竟是雪樱，这是极北之地才有的花呀、啊。曾有人说，樱花既开，君当归矣。是君已归矣。什么党规？本王的太医署多的是，你要喜欢。我明日送你一车。啊，这花我不能收。为什么？是王兄真是慷慨啊！一束花也好意思作礼。这是北疆雪樱，离枝便死。我为了把它带回来，不知费了多少心神。本王的领地地大物博，什么花没见过？着火了！着什么火？本王心里心平气和的很。不不不，你你衣裳着火了！啊！啊快去找水！啊啊花园草木环绕，花灯漫天，实在是精巧心思。只不过草木易燃，花灯又是明火，恐怕是隐患繁多啊。方才，如果不是锦儿机灵，恐怕现在跪地欠安了。为了安全起见，臣建议，还是叫人来，把这些灯给灭了吧。你，说起来，百盏花灯，倒不如我这樱花好。回去，姐儿。怎么了？我头疼。小心啊！
，怎么了？苦。良药苦口，若是不将寒气发出来，会留下病根的。这本该是份极好的生辰礼，却莫名被糟践了。现在也很好啊，会有更好的誉王，千秋宴后，臣需再往北疆。只是粮草不足，军心不稳，臣恳请誉王再增兵三十万。臣可以立下军令状，必破北疆，永绝后患。增兵三十万，那景王手中的军权，就要清京都半数之多了。臣知道誉王的顾虑，但如果兵将不足，北疆。恐怕难以被击败。如果卷土重来，生灵涂炭，百姓何辜啊？本王记得，之前景王曾执意不肯北上。我三请景王，才邀得您出山。怎么现在，景王反倒亲自请派增兵？难道这四十万的北魏军，还打不过区区十万的北疆？北疆寒冷。更是要屯兵才是。只是本王，除了驻扎京都的数城卫，也是无兵可派。如果既无增兵，那便只剩顽守。也罢，倒不如臣就在这京都住下，任凭北疆生灭。你是在威胁本王？臣不敢。景王连连告捷，我自是记得景王之功，但，誉王，北疆之战也算小胜，按军规来说，也该论功行赏。景王想要什么赏？莫不是又要本王的侍女？誉王多虑了，臣只不过想向誉王求一道入府行令，许臣入府侍奉母妃。无需另外请命。景王纯孝，当为典范。为人子，自当尽孝。虽是孝心可嘉，但这内廷中女眷众多，与礼不合，涉及府中规矩，即便是景王，我也不能破例。去换壶茶来。啊！可是这是我刚沏好的茶。我，我沏的茶为什么换啊？他们两个都沏，凭什么我遭殃？哎呦，姑奶奶，这话可不敢乱讲啊！哎，姑娘，你这是去哪儿啊？我去采花露，给我们的誉王泡驱寒醒神的茶。这，哎，景王这是醉翁之意不在酒，到底是为了什么？景王心里清楚，我心里也清楚。这件事，本王就全当没有听过，你以后也莫要再提了。没想到誉王的气量，竟然如此之小。嗯，就是这么小。若无什么要事，就先退下吧。前日，臣上的折子，誉王还没有给批复，是关于……许是内阁备览了
，折子还没送到本王的手上来。本王也乏了。李成海，送景王出府。景王，请。太妃千秋寿辰将近，男女使臣入城，臣请领红楼寺大办此宴，以昭我大国之威，誉王仁孝。男女使臣入城。是。南禹王送来了自己最疼爱的小女儿荣静郡主，只是这男女向来尚武，素来与锦王亲厚。既是亲厚，便少让他们来往。也不必红炉寺了，派钟离出城三十里，迎荣静郡主入城。凝视这双眼眉梢，是我遗忘了心跳。与你相逢当风华，真好。满目思念为谁摇？深锁于心，在难逃，为你魂牵梦绕。我在初识年少，期许一段岁月静好。纵然爱不得秋，不到也不放掉。我在孤身远眺，在世间不堪纷扰，不停喧。只为你，只为你祈祷。我在初识年少，期许一段岁月静好。纵然爱不得秋，不到也不放掉。我在孤身远眺，在世间不堪纷扰，不停喧闹。只为你。